围老地方见。好，好。哎哎，往哪边？啊，给我兵分两路追。啊，是是。我已经弄清楚了，这里啊，就是王平章的仓库，所有的货都在里面。好，咱让他血本无归。白三儿，你在这守着，我们进去收鸦片。反正香烟也是害人的东西，干脆一起烧了吧。等等，我怎么觉得不对劲呢？
。队长，分头跑吧。仙儿，跟我来。好。仙儿，哎。给我仔细搜。乖乖的出来投降。我去找岳师傅帮忙，这是他徒弟张德海啊。日本人已经把抗争封锁了，你们出不了城了。我师傅要我带你们先回去，我们走吧。谢了。诸位，这是怎么回事？诸位，你差点被火烧死。他们人呢？不知道。吩咐去做，把马德旺叫进来。马爷，你进来帮我看看。哦。啊啊！有刺客。
戒严了，快点！快，关门！这帮游击队不干掉我，他们是不甘心的。来，你赶紧多派几个人到屋前屋后巡逻，加强防范，快点！是。黑魔龙上锁吗？哦，我是马德旺，有人要追杀我，请你赶紧派人来救我。好，好，谢谢少佐。情况怎么样了？现在外面小鬼子搜查的非常的严，进出城都要被盘查，就算走在路上也要被盘问。看来这马德旺对小鬼子挺重要的。是的，鬼子对这次暗杀行动非常重视，似乎一定要把我们给找出来。这几天大家都不要出去了，避避风头。气死我了！明明就可以得手了，他差一点就进去了，这是功亏一篑啊！就是嘛，他一出来，我一刀就能宰了他。可这汉奸啊，想不到往天上扔钱。想不到，想不到，马德旺心里明白，咱们知道他投奔鬼子了，所以他早就想好对付我们了。真是只老狐狸，怎么那么狡猾呀？哎呀，这次没成功，马德旺肯定加强防备，以后想下手难喽。同志们，这次行动失败，组了队长，主要责任在我。是我低估了马德旺的应变能力。马德旺多活一天，我们的交通站，我们的队员就多一份危险。大家不要气馁，这一次是马德旺运气好，下一次我们要更加谨慎，更加周密的计划，一定要把马德旺铲除。宝贝儿，啊，宝贝儿，没事吧？怎么样啊？没事吧？伤着了。哎呦，伤这儿了。哎呀，宝贝儿，别生气嘛，都是我不好啊。你就只顾着你自己，也不管我的死活。哎呀，宝贝儿啊，不是我不管你，是没办法管呐。
当时那个情况你是看到的，我是在留一秒钟，你现在就见不到我了，你懂的，啊？我不懂。哎，哎呀，还好还好，只要人安全，就没事儿。谁说没事儿啊？到现在还疼呢。好，好，好，那我给你揉揉啊，宝贝儿，我有个办法来治你的疼痛。什么办法？你看，这是你最喜欢的啊！来，带上它，啊，嗯，好，怎么样，喜欢吗？都不疼了吧？这还差不多。哎，宝贝儿，嗯，闹事的那几个凶手到现在还没有抓到，所以这段时间我们就不要再出去了啊。为什么？不行，我还要演出呢，我要给我奶奶唱戏。你能不能不要再给你奶奶唱戏了啊？回头我给你奶奶摆一桌啊。不行，那可是我奶奶的生日。他大老远赶来，就是为了听我唱戏的。哎，不行不行，太危险了。这有什么危险的呀？你要怕，你可以不来。我一定要演给我奶奶看。哎。